আসসালামু আলাইকুম ক্লাউড টেকনোলজি বিজির পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ নয়ন ইসলাম আজ আমরা শিখব কিভাবে আমরা এক্সটার্নাল সেসেস করতে পারি গত দুই ক্লাসে আমরা দেখেছি যে কিভাবে ইনলাইনে সেসেস করতে হয় এবং কিভাবে ইন্টারনাল সেসেস করতে হয় তো আজকে আমরা শিখব যে কিভাবে আমরা সেই সেসেসটাই এক্সটার্নালে করব এক্সটার্নাল মানে আমরা বুঝতেই পারছি যে এক্সটার্নাল মানে বাহিরে থেকে কোনো কিছু কানেক্ট করা তো আমরা সেইভাবে কাজটা করব তো আমরা চলে যাই আমাদের ক্লাসে ক্লাস ফাইভ দেন আমরা এখান থেকে নট এইট প্লাস প্লাসে আমাদের ক্লাসটাকে ওপেন করে নিলাম তো এই যে আমাদের ক্লাস এই ক্লাসটাকে আমরা চাচ্ছি যে আমরা ক্লাসটাকে এক্সটার্নাল করব তো এক্সটার্নাল করতে হলে কী হবে প্রথম দিন আমরা যখন ইন্টারনাল কর ইনলাইন করছিলাম তখন আমরা দেখছিলাম এক রকম স্টাইল লিখে করছিলাম স্টাইল ইকুয়াল ডাবল কোটেশন এবং এর মধ্যে লিখেছিলাম কালার রেড এমন দিয়েছিলাম প্রথম দিন যখন আমরা ইন্টারনাল সেসেস করেছিলাম আমরা এটাকে রান করব এটাকে আমরা রান করব রান অপশন দেন গুগল প্রো এই যে আমাদের রেড কালারের হয়েছে তো আমরা ফার্স্টের দিনে তা নিয়ে যেহেতু কাজ করতেছি তো আমরা এখানে ক্লাসের নাম লিখে দিই ক্লাস ফাইভ তো এখন আমরা চাচ্ছি তারপরে আমরা কি দেখলাম তারপরে আমরা দেখলাম যে ইন্টারনাল কীভাবে লিখতে হয় ইন্টারনালের সময় লিখছিলাম এরকম স্টাইল দেন স্টাইলটারে আমরা ক্লোজ করছিলাম তারপরে আমরা এখানে লিখেছিলাম টাইপ ইকুয়াল ডাবল কোটেশন আর টাইপের মধ্যে আমরা লিখেছিলাম যে এটা কী হবে টেক্সট হবে নাকি এটা সিএসএস হবে টেক্সট আর সিএসএস দুইটাই হবে তো সেভ দিয়ে দিয়েছিলাম তারপর আমরা এই ট্যাগ করার নাম কল করেছিলাম যেমন এইচ টু যেমন আমরা এখানে লিখি যে এইচ টু এইচ টুর আমরা ক্লোজ করে দিলাম তো এইচ টুরটা আবার কেমন করেছিলাম এইচ টুর এখানে দিয়েছিলাম যে কালার গ্রিন সেভ যে আমাদের গ্রিন কালার পাইছে তো একই রকম জিনিস এইটাও হচ্ছে স্টাইল করার কাজ এটাও সেম হইতে স্টাইল করারই কাজ তো আমরা সেই স্টাইলগুলাই করবো এখন সেটা এক্সটার্নাল সিএসএস দিয়ে তো কিভাবে সম্ভব এক্সটার্নাল সিএসএস দিয়ে এই ডিজাইনটাই করা আমরা এক্সটার্নাল সিএসএস করব এখন আচ্ছা তো আমরা এখন রিলোড করে দেখি আমাদের পেজে আগের মতো প্রথমে যেমন আমাদের পেজটা ছিল ঠিক তেমন এখন পেজটা হলো তো এখন আমরা এক্সটার্নাল যেহেতু করব এক্সটার্নাল করতে গেলে আমাদের বাহিরে একটা ফাইল থাকতে হবে মাস্ট এক্সটার্নাল মানেই তো আমরা বলছি বাহিরে তো আমরা এখান থেকে ফোল্ডারটা ক্রিয়েট করে নিতে পারি আমরা যেভাবে প্রথম দিন আমরা ফোল্ডার ক্রিয়েট করা শিখছিলাম ফাইল ক্রিয়েট করা শিখেছিলাম আমরা এখানেও সেভাবে ফাইলগুলো ক্রিয়েট করব তো আমরা দেখি যদি আমরা এখান থেকে অ্যাড নিউ এটা না নিয়ে আমরা এখান থেকে নিউ ফাইলও নিতে পারি নিউ ফাইলও নিতে পারি একই কথায় আসবে তো এখান থেকে আসার পরে আমরা এখান থেকে সেভ অ্যাস তারপরে আমরা পাঁচ নম্বর ক্লাসে করতেছি এখানে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করব ফোল্ডারটার নাম দেব সিএসএস এখন এই সিএসএস ফোল্ডারের মধ্যে ঢুকবো আর এটার নাম দেব স্টাইল এস টি ওয়াই এল স্টাইল স্টাইল দিলাম এখন এখান থেকে সিলেক্ট করব ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট এখানে ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট কোনটা আছে ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট সিএসএস খুঁজি ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট সিএসএস এই যে এটার উপর ক্লিক করলে আমাদের এই যে সিএসএস নামে চলে আসলো সেপ দিলাম চলে এসেছে আমাদের সিএসএসটা তো আমরা এখানে এটাকে লিখবো এখানে লিখবো কিভাবে এখানে লিখার আগে অবশ্যই এটা কোথায় আছে সেটা আমাদের মার্ক করে দিতে হবে আমাদের ফোল্ডারে যাই এই যে আমরা দেখতেছি সিএসএস ফোল্ডারের মধ্যে এটা আছে তো এটা আমাদের অবশ্যই লিঙ্ক করে দিতে হবে লিঙ্ক করে না দিলে আমাদের পাবে না তো লিঙ্ক করার সিস্টেম বলেছিলাম আগে এই যে লিঙ্ক যতগুলো করব সবগুলাই আমরা হেড ট্যাগের মাঝখানেই করব তো এখানে লিখব লিঙ্ক 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 লিখার পরে এখানে লিখব এটা কি টাইপের হবে এটার কি রকমের কি হবে সেই জিনিসগুলো এখানে লিখি রিলেশনশিপ এটা কি রকম রিলেশন হবে ইকুয়াল ডাবল কোটেশন এর মধ্যে লিখবো স্টাইল শিট স্টাইল শিট তারপরে আবার এর মধ্যে লিখবো এটা কি টাইপের হবে ইকুয়াল ডাবল কোটেশন যেহেতু এটা একটা সিএসএস সো সিএসএস হলে আমাদের অবশ্যই এটা টাইপ হবে টেক্স অথবা সিএসএস সিএসএস তারপরে এটা কোথায় আছে ওই লিঙ্কটা কোথায় আছে সেটা আমরা কিভাবে পাবো সেটা লিখতে হবে এইচআরইএফ হাইপার রেফারেন্স 
ইকুয়াল ডাবল কোটেশন এখন কোথায় আছে আমাদের লিংকটা আমাদের সেই লিংকটা আছে সিএসএস ফোল্ডারের মধ্যে স্টাইল ডট সিএসএস নামে সেভ দিলাম এখন যদি আমরা রিলোড করি কোনো চেঞ্জ নাই তো বুঝব কিভাবে যে আমাদের সিএসএসটা আসলে পেয়েছে কি পায় নাই তো আমরা কন্ট্রোল ইউ মানে সোর্স কোড আমরা এখানে সোর্স কোডটি দেখব সোর্স কোড দেখলে আমরা বুঝতে পারবো এই যে সোর্স কোড আছে এখানে যদি আমরা ক্লিক করি এই যে আমরা দেখছি সাদা ক্যানভাস আসছে সাদা আসছে মানে আমরা কিছু লিখে নাই সিএসএস এর মধ্যে এই জন্য সাদা আসছে যদি আমাদের কোনো জিনিস ভুল থাকতো সাপোজ আমাদের এই স্ল্যাশটা মিস হয়ে গেছে সাপোজ তাহলে কি হইতো এখানে আমরা ক্লিক করলে আমরা দেখতে পাইতাম এই যে ফাইল ওয়াজ নট ফাউন্ড লেখা দেখাবে এখন ঠিক আছে ইয়োর ফাইল ওয়াজ নট ফাউন্ড মানে এটা পায় নাই ফাইলটা পায় নাই তার মানে আমাদের ফাইলটা ঠিক ছিল আগে আগে আমাদের ফাইলটা ঠিক ছিল তো এটাতে লিখবো কিভাবে আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম যে কিভাবে আমরা হেডের মধ্যে লিখতে হয় সেম জিনিসটাই আমরা এখন এটার মধ্যে লিখবো যদি এটা মার্ক হয়ে গেছে তো আমরা এটাতেও চাচ্ছি যে হেডিং ওয়ানটারে গ্রিন কালার করতে চাচ্ছি তো এখানে কল করব এইস ওয়ান হ্যাঁ ইন্টারনালে আমরা যেভাবে করেছি এখানেও সেমভাবে আমরা করব এইস ওয়ানের এখানে কি লিখব লিখবো আমরা কালার সো কালার আমরা করব গ্রিন কালার সেভ দিলাম এখন যদি আমরা রিলোড করি আমরা দেখতে পাবো কীরকমের হয় এই যে গ্রিন কালার হয়ে গেছে তার মানে আমাদের পাইছে এটা যদি আমরা চাই যে এটা মাঝখানে তো টেক্সট অ্যালাইন টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার সেভ আমরা দেখি আমাদের সেন্টার পাই কি না ওয়াও সেন্টারও পেয়ে গেছে তার মানে আমরা বুঝতে পারছি প্রপার্টি সবগুলাই সেম ইনলাইনের প্রপার্টিও যেমন ইন্টারনালের প্রপার্টিও তেমন এক্সটার্নালের প্রপার্টিও তেমন শুধুমাত্র লেখার ভ্যারিয়েশন মানে লেখার সিস্টেমটা চেঞ্জ আমরা যখন ইন্টারনাল সিএসএস লিখেছিলাম তখন আমরা দেখেছিলাম যেটা হেডের মধ্যে আমরা স্টাইল লিখে সেই জিনিসটা লিখলাম যখন আমরা ইনলাইন লিখছিলাম আমরা দেখছিলাম যে প্রতিটি ট্যাগের মাঝখানে আমরা এভাবে লিখছিলাম স্টাইল লিখে লিখছিলাম স্টাইল করেছিলাম এখন যখন আমরা এক্সটার্নাল সিএসএস করতেছি তখন আমরা দেখতেছি যে বাইরের কোনো একটা ফাইল ক্রিয়েট করে সেই ফাইলটাকে এখানে লিঙ্ক করার পরে আমরা সেই কাজটাই করতে পারতেছি কিন্তু আমাদের এই যে ভেতরের যে প্রপার্টিগুলো আছে এই প্রপার্টির কিন্তু কোনো চেঞ্জ নাই প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে প্রপার্টি সেম যদি আমরা এখানে ফন্ট সাইজ চাই সে ফন্ট সাইজটা কেমন হবে ফন্ট সাইজটা আমরা দিলাম ওইটাতে যদি পঞ্চাশ পিক্সেল দিয়েছিলাম অনেক বড়ই যাতেও বড়ই থাক এই যে আবার যদি চাই যে লেটারের মাঝখানে মাঝখানে একটু গ্যাপ চাই তাহলে কি এমন দেখা যায় দেখি তাহলে কি করতে হবে লেটার স্পেসিং আমরা যদি এখান থেকে রিলোড করি দেখবো যে লেটারের মাঝখানে এই যে স্পেস হয়ে গেছে আবার যদি আমরা চাই যে হ্যাঁ এরকম হয়েছে ভালো কথা লেখাটা চিকনও তাহলে কি করব হ্যাঁ গুড মনে আছে ফন্ট ওয়েট চারশো এই যে চারশো হয়ে গেল এখন একটা মজার জিনিস আমরা দেখবো যদি নিচে একটা বর্ডার চাই পারবো না নিচে একটা আন্ডারলাইন চাচ্ছি তো পারবো না অবশ্যই পারবো কি করতে হবে টেক্স ডেকোরেশন আন্ডারলাইন সেভ দিলাম এখন যদি আমরা এখান থেকে রিলোড দিই নিচে একটা আন্ডারলাইন হয়ে গেছে অনেক সুন্দর তো আমরা চাচ্ছি যে নিচে আন্ডারলাইন দেবো না নিচে একটা বর্ডার দেবো ওকে ফাইন তো কি লিখবো বর্ডার বটম যেহেতু আমরা নিচে চাচ্ছি সব বর্ডার বটম ওয়ান পিক্সেল সলিড কি কালারের বর্ডার চাচ্ছি আমরা আমরা রেড কালারের বর্ডার চাচ্ছি ওকে ফাইন তো আমরা এখান থেকে রিলোড করে দেখি রেড কালারের একটা বর্ডার হয়েছে পুরো উইটটা জুড়ে যদি আমরা ওয়ান পিক্সেলের জায়গায় চাই যে এখানে পাঁচ পিক্সেল ফাইভ পিক্সেল মোটা বর্ডার হয়ে গেছে মানে আমরা যেমনটা চাই ঠিক তেমনটাই হবে যদি বর্ডার চাই যে বর্ডার শুধুমাত্র নিচে হোক আর আমাদের রাইট সাইডে হোক তাহলে কি করব এটাই আমাদের কপি করলাম এখানে রাইট লিখলাম আর আই সি এইচ রাইট দেখি আমাদের রাইট সাইডে পাই কি না এই যে রাইট সাইডে পাই শুধু নিচে আর রাইট সাইডে যদি চাই যে রাইট সাইডেরটা গ্রিন কালারের হবে গ্রিন কালারের হয়েছে এখন যদি চাই যে উপরে থাকবে উপরেরটা অরেঞ্জ কালারের পাবে তাহলে কি করতে হবে হ্যাঁ উপরের ইংরেজি কি টপ সো টপ লিখলাম এখন আমরা এখান থেকে রিলোড দিলে আমরা দেখতে পাবো উপরে একটা আমরা অরেঞ্জ কালারের দরকার ও আর এম জি অরেঞ্জ কালার দিলাম সেভ এখন যদি আমরা রিলোড করে আমরা দেখবো এখানে অরেঞ্জ কালারের একটা হয়েছে এখন আমাদের এই কর্নারের দরকার তাহলে কি করতে হবে আমাদের ওইটা কোন সাইড ওইটা লেফট সাইড 
सो हम लेफ्ट सैड दिल लेफ्ट सैडर एखे ऑरेंजर जगह कलर का चेन्ज कर दिल पार्पल कलर दिल एन जो रिलोट कर देखते पा ये चार चार कलर रही तो हमें जेमन खुशी तेम करते जो चाहिए माजखान एक तो यार ऊपर नीचे एक फाका हम तो सुंदर देखा जाए फाइन तेल क्यों करब पैडिंग दीब पैडिंग दिल टेन पिक्सल फाका दिल जो रिलोट कर देखते पा ये फाका हो भेतरे एक कलर चाची बहरे तो कलर आई भेतरे अब कलर चाची तो भेतरे कलर चाची एम से बैकग्राउंड एक कलर दरकार बैकग्राउंड स्काय ब्लू दीब सेफ दिल भेतरे स्काय ब्लू हलो बहर लेखा हलो बॉर्डर वाल कलर विभिन्न रकम कलर हलो तो हमें देखते पाते एक डिजाइन क्योंकि सुंदर भाव करते जेम खुशी तेम एक डिजाइन करते रकम हमें चाची ठीक तेम टाइम जो यार बड़ो अक्षर चाहिए फाइन कैपिटल करब तो कैपिटल कर नियम कि टेक्स ट्रांसफर्म आपार केस दें एखान सेप दीब ए रिलोट कर देखते पा ये आपार केस हो गए यह बड़ हाथ अक्षर हो गए तो अनेक मजार ना सेम होते बाकी सबग टैगे करते पर प्रत्येक टैगे सेम भाव करते इमेज नहीं क्ज करब तो इमेज चेन्ज कर दी अन्य इमेज दी इमेज एक इमेज लिखी एखे बीजी डट जेपी नाम एक इमेज इमेज फोल्डारे मध्य ये तो इच्छा कर लेना यारे कपि कर कपि करते कपि करारे ये हमारे फाइल जेखने इमेजटार नाम लिखी एखे पेस्ट कर दीते एक ही कथा हलो सेफ दिल एन जो रिलोट कर देखो जो अन्य इमेज चले इमेज चले तो ये इमेजटे सज करब करी देखी कम देखा जाए तो हमें यहाँ क्ज करब ए शेष तो इमेज नाम एक टैग निब टैगर मध्य हमें लिखब से यार वाइट दीब तीन सौ पिक्सल दिल तीन सौ पिक्सल सेफ तो एखान देखल छोटो यार एक हाइट दे दी ए सी आई सी एस टी हाइट वोट अटो भाव हाइट नहीं तो निजे इच्छा कर हाइट दिल तीन सौ पिक्सल हमें समान समान हाइट दिल तीन सौ बै तीन सौ जो इमेज टाना टानी कर भांग भी तो हमें चाची जो इमेज टाइम आज के गत दिन हमें देखल इमेजटारे कि कार पड़े आज के देखो जो इमेजटारे कि सार्केल बनाते हैं तो इमेजटारे सार्केल बनान और इंग्रेज सार्केले क्योंकि अवश्य रेडियस करते हैं तो हमें बॉर्डर जो रेडियस कर दी बॉर्डर रेडियस दिल पंचाश पार्सेंट पंचाश पार्सेंट कर रेडियस हो यह सार्केल हो गए क्योंकि मैं सुंदर देखा जा हमें चाहिए एक बॉर्डर दीते चाहिए बॉर्डर वन पिक्सल सलिड हमें एक बॉर्डर दी ब्लैक कलर एक बॉर्डर दी एक बॉर्डर हो ब्लैक कलर क्योंकि एकटू ऊपरे हमें भाला भाला मत देखा जाए तो ये ऊपर जो चाहिए तेल क्यों करते हैं पैरिंग दीते हैं पैरिंग दिल टेन पिक्सल सेफ दिल जो रिलोट करी हमें देखते पा हमारे से पैरिंग हमें एम से एक बैकग्राउंड कलर दीते बैकग्राउंड दिल इन जे ऑरेंज ऑरेंज कलर एक बैकग्राउंड दिल जो रिलोट कर देखो ये ऑरेंज कलर हो मजखने ये अनेक सुंदर देखा जाने एक इमेज जेको रकम करते जेम इच्छा तेम करते तो इंटरनल सी एस एस लिखी जो भाव देखे आज के देखल कि एक्सटार्नल सी एस एस करते हैं तरह आगे देखे कि इनलैन सी एस एस करते हैं तो मूलत प्रफेशनल लेवेले जो क्ज करब जो क्लायेंटर प्रोजेक्टगू कर चाहब सब समय एक्सटार्नल सी एस एस ए क्ज करते हमें इनलैन इंटरनल सी एस एस ए क्ज खूब कम करब चेषा करब एक्सटार्नल सी एस एस जो क्जा कर एक्सटार्नल सी एस एस ए क्ज कर ले क्जा बुझते सुविधा है जमन वो जा पेजर मध्य अनेक लेखा छो बोझा मुश्किल एखे छो एखे बोझा मुश्किल छो ये स्टेम एल पेज शुद्धम स्टेम एल थाटाई भलो अब ये जमन सी एस एस एर पेज शुद्ध सी एस एसगू थाई भलो एक पेजर मध्य सबग ना कराटाई मैं भलो हमें रिकमेंड करब तो ये एक्सटार्नल सी एस एस लिखार नियम जो टैग आप लिखते परि एर मध्य जो टैग आप जो टैग जमन खुशी तेम कर सजाते परि एक लिखे जस्ट देखा जो लिखते हैं 
বাকি ট্যাগুলো আপনাদের হোমওয়ার্ক থাকবে বাকি ট্যাগুলো আপনারা হোমওয়ার্ক করে আমাদের যে গ্রুপ আছে গ্রুপে পোস্ট করবেন অথবা পেজে পোস্ট করবেন অথবা কমেন্টে দিয়ে দেবেন আমাদের পেজের গ্রুপ পেজের লিঙ্ক গ্রুপের লিঙ্ক সব ডিসক্রিপশন বাড়ি দেওয়া হবে আর যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন না তারা সাবস্ক্রাইব করেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করেন যাতে আমাদের ভিডিওটি সবার আগে আপনি পান আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম